よく乗せれたよねよいしょー言うて。YouTube ワールドワンスカイこんな車でチャーターやなこれはえっホンリーワンいやえっあっしゃったホンリーワン今からジャール平原に行っていますラオス最大のミステリーラオスミステリー<笑>ラオスミステリーです Today is、uh, ラオ、uh, National Day ナショナルデイ国民の休日やな本気でよでどんな国か言うたら1953年にフランスから独立してラオス人民民主共和国になりました。で大体日本の約6割の大きさで7割がもう高原と山。だから仕事も7割以上農業雇用。でアジア諸国したから4位の産品国やねんけれども赤ちゃんがいっぱい生まれてるから全人口の約 43% が18歳以下。でも綺麗な人が多くてもう人がなんせとにかくめちゃくちゃいい人ばっかりめっちゃ好きになってんだから人リバです人があんねんないっぱいこうやってうんこのサイトを今日はずっと終わりますあーこれは全部あの不発だったこれあそうそうこれこれこれ実はラオスは世界で一番空爆にさらされた国で国土の3分の1以上がベトナム戦争の時に落とされた爆弾が不発弾として残っていてその数なんと 8,000 万個不発弾で死傷した住民が5万人以上いて、まあ、田んぼでクワをバーンとこう入れた時に当たって爆発したりとか子どもさんがおもちゃと勘違いして事故とか悲惨なことがいっぱいあった。1964年から73年に実行した空爆は58万回以上。9年間にわたり8分に1回、ラオス人1人当たり1トン以上の爆弾を投下された。未だに住民は不発弾に怯える生活を送ってる。乗り物に行っていくから楽でーす。From American Bob. 爆弾が落とされた後。2019年にラオスで3番目に世界遺産登録されました。ここに私は来たかったんです。ラオス最大のミステリー、謎の石壺群。さあ、この巨大な石,石たちは何のために作られたでしょうか。世界不思議発見。この壺は2500年前、青銅器時代に作られたって言われてて、石の棺かなってなってんねんけど、でもこれどうやって作ったやろなこんな大きいの、えー、ちょうどその時代やったら日本も縄文時代から弥生時代に差し掛かる時で吉野ヶ里遺跡のなんか発掘で石の棺の墓と書いて石棺墓見つかったよねそれと一緒やな。でもそれにしても数めちゃくちゃ多いしこれ重さが何トンとかこのサイト位置が一番広くてたくさんの数あるんやけどすごいよね。あー風が気持ちいい落ちてとあなたやからすっごい怖いよねビトンビトンあーカムフォームでああカムフォームでマウントンマウントンマウントンマウントンマウントン8キロメートルうんとヒアへえー、よっしゃよっしゃい<笑><笑>すごいねあのあの山からこの石を持ってきたんやって
、こんなのろかなとこに爆弾がボンボコボンボコ落ちたと思ったら壊ない This is the, the bone here.、Yeah. Uh, found around, around, around the jar. Not in, but around. It's a pottery、uh, where they put ashes of the human, human ashes after burn put inside. And this also、uh, around. This human? Human. Human.、Mm. Human. Ah, oh my God. <laughs> このお重たいカバーを載せました。なんあんな灰の怖いけどな入ろうか OK ハニーハニーあっちの巣やてすっごい行さあるやんうーわあっ。こちらの寺院はもともとはちゃんと屋根もあって建物もあったんですが1968年に戦争で砲撃を受けて破壊されて屋根も全部吹っ飛んでだけどまあ奇跡的にこの柱とすっごく傷ついた仏様が残ったんです。
ょっと衝撃受けた私あすごい衝撃すごいもうもうごめんなさいって感じやなこれ。ここに到着した時の看板に書いてあってんけどあなたはこの建物の元の形想像できますかでここが何に使われていたのか。ちょっと2つ連続できついよねこれね爆撃された悲しい仏様あってはならへん病院が爆撃されるような戦争日本には広島の原爆ドームがあるよねもうこれはもうずっと後世にこれを見てもらってもう二度とこんなことがないように。世界平和を祈りたいと思います。戦争って本当怖い。全部こんなことになっちゃいます。今かな。All dynasty come from China. Dick from this side. もっと後で溢れ声でよ。みんな説明するのに。はい。とこちらは16世紀にムアンクーンの町を見下ろす高台に建てられました。高さは38メートルあります。で、この仏塔の内部にはインドから持ち込まれたブッダの一骨お骨とか遺物、いろんなあの仏像とか宝物が収められていると言われてました。これ、いいよ。ですが1800年代の山賊の襲撃とインド神な戦争中に投下された爆弾によってボロボロになって穴開けられててねで昔の写真見てたら穴開いてるってもっと苔が下までバーってあって雰囲気あってんねあでも不自然よねこれ綺麗になりすぎてるわこれねタートフーンよりちょっと上に上がって歩いていったとこ今タートフーンちょっと見えてるよねあのタートチャムペットっていうもう一つの仏塔があって。でこちらは上がちょっと壊れてるんですけどすごい雰囲気あるよねほら穴が開いててこの中は入れます後で分かったんです入りたかったわあの皆さん行ったら必ず入って中見てくださいでここはオールドキャピタルって呼ばれていて以前はシャンクワン地方の中心地やったんですマイマイガイドカインドリーこれ買ってきてくれた出とったわ思いっきり今もうバス大変やったもんなこんなお腹空いてないんだけどガイドさんのランチどうするどうするないかも聞くかなチキンのヌードルにした自分で運転したりとかいろいろできひんからもうね私たちみたいなね年代のものはねバイクも危ないと思うわ私も大体バイク運転したことないもんつるんバーンなるしなあのもうパッとガイドさん雇った方がいいと思います。うん。カニ味噌。めっちゃカニ味噌の匂いにそっくり。なんやろな。うん。これはなんか辛い。でもガイドさんに行こう。ピーナッツソース。これが鳥の。ですね。うん。ね。ふ。いい匂いしてます。いただきます。あもうめっちゃいい匂いしてる。グスメ。うん。美味しそう。<笑>うん、美味しい、めちゃくちゃ美味しい。あ、めちゃくちゃ美味しいです。これちょっと入れてみます。もう辛いのちょっと入れてみよう。ちょっとだけな、やっぱりね、地元のその。<笑>入れすぎた。うん、スパイシー。おはよう。
こんなんやろパティですミンあミントかミントはちょっとこのまま昔だけにしよううんバリウマ嬉しいミント食べたら元気になりそうやなもうちょっと入れようかこのまま食べていいんかなかなかなイーティー食べれんねんってこれ香りだけじゃなくって食べていいやつうんうんうん全然大丈夫やったほんとかおいしいこれめちゃめちゃ辛いから気をつけて私小さじ1杯ぐらいいったからね周りも静かやからいいわわあなってないもん3万キープでした。今210円ですから安いわ美味しいしめっちゃくちゃうー最高。中いっぱい。こういうあの高床式のお家と新しいお家とありますね。日本の家なんか日本の家そんなにはないの。ありました。三<笑>万キープでした。だから300円のサイズ210円。ユネスコサイズ。ユネスコ世界遺産やな。うん<笑>スイーさんのとこに来てます。Yes, m a n k o n we were before. One here,、うんうん、then here, then later we go here. と。先にサイト3行ってます。2は後で行きます。この辺りはね、まだ不発弾の処理が進んでないから、もう気をつけて。うーんすごいのとかな田園風景気持ちよかったわここもう牛さんもおるしキーライス向こうにお山が見えてきれいわええわええわあとガイドさんほら歩いてるこの細い道外れないように歩いてくださいなんか懐かしい感じよねほら田んぼのあぜのこうこういうのがあって。ここもまた爆弾が落とされたクレーター跡で田んぼになってますっていう説明してますで、あぜ道を抜けて丘上がっていくんですけれどもこの辺の道で MAJ とかいうマークいっぱい見たんでそれは何かって言ったら不発弾処理が終了した場所としてないとこを分けるまあ、白と緑に塗られた標識で取るの忘れたんですけどねそれはいっぱい埋め込まれてますなのでもう絶対に離れないでくださいここにもボンクレーター木生えてるけどな3ですここはサイト3ですここの石はさっきのサイト1と違ってちょっと四角い断面が四角いのが多いねんねちょっと石ばっかり見てこれ画像やからみんなこの林の中におったこの神秘的な感じとかがね感じ取られへんのが残念やねんけど妖精さんがいるようなねすごいいい雰囲気やったんですよでね、こういう世界遺産のまだ調査中の遺跡を間近で見れて手で触れてってすごいことやねんうんだからこれ面白い<笑>ほら四角いねんここは四角い長方形にしようかなとかって思って作ったんやとかさうんそう考えると不思議よねもうこれはもう実際に行って歩いてみやんとこの感じはちょっと伝われへんかなまだもう,もう一個行くからねここはほんと綺麗な田園風景抜けるし行ってみてもいいと思います。なあこれ採石場は山の上にあります。サイト2ですここはサイト2も3万キープですここがすごいです赤ですわもう、うん、とっても木々のいい匂いがします見えてきましたねここサイト2は林の中の木の中に壺が並んでて木と壺が絡み合ってるっていう感じなんですよ。すごい小さいこじんまりとしてるけど高台で景色もよくって私ここが一番気に入ったんです。
。え、これこうやって上がった。運んできたんがすごい。運んだんちゃうねん、これは。年力で飛ばしたんです。これ今石にベタっとこうひっついて見てるのは石に人間の形みたいなのあったでしょあれないかなと思って探してますあの人のあれってどこにあるのかなもう消えちゃったんかなこれはそうかなあ,あ、この形とかうん木,の木がこれ囲んで入ってうん一緒に低くなっちゃったおーいえこれも木にぐるぐるぐるってなって木と一緒に合体しましたディヨンディヨンめっちゃなんかね、不思議なね、雰囲気なんよ。うん。うん。こんなものを運んでくるって言ったらあんたな、昔そんなないんやから、ブルドーザーとか。はい綺麗なお花が咲いてました。静かやわ。気持ちやわ。静寂。シーンとしてんね。ここのも蓋が外れて落ちてるねいやこの大きな足運ぶってさ採掘場からものすごい目に見えないものすごい地球の地球の力で運んだんです飛んでいったんです
さんの方はどうどうどう,どう食べてるピンチュってどう、うん、ただいま帰ってまいりましたお部屋紹介しますでもこの部屋しか空いてんかったからちょこれ5000円で高いんやけど例えばこれ3人でしょ3人で泊まったらむっちゃ得よねむちゃむちゃ雰囲気いいし綺麗しかっこいいしあの天井が高いねんとりあえずむっちゃ洗濯車もねこれ入ってますけどあのー、シャワーはもうしゃあないですどっこも緩いですじゃーっとは出ませんあ扇風機のみかなうんでテーブル冷蔵庫はないですうんもうバタバタ移動すんのもめんどいしもうここにしおりますわ4日間かな2345うん4泊ですこんな感じで降りるとこがあってで僕吸うとこも外でこうやってあってめちゃめちゃいいやんここやっぱりよかったすごいここでチルできそうナイスガーデン<笑>素敵。きあやも YouTuberYouTube? はい乾杯乾杯お疲れ様。よく。いやいや。あ、美味しい。ペリグ。じゃ、美味しい。あ、あの、本当、おさか。おさか。ああ、ね。今から、デイビッドさんに、ディナーを連れてってもらいます。めっちゃ、だから、絶対、こんな一人やったら、来られへんよ。あ、トムヤムスープもあるな。めっちゃいい匂い、うん、ラオスの夜はそんなにギラギラしてない最後まで動画を見てくれてありがとう実はラオスはニューヨークタイムズで世界で一番行きたい国に選ばれたことがありますそしてなんとあのナショナルジオグラフィックでも2023年に訪れるべき25の目的地にも選ばれていますもちろん私も I love ラオス